oldum Her yer simsiyah Eyvah Yanıyor yıllar Kalbimden Herkes göç etti Bir tek Aşkın paydar Düştüm Kaldım Aziz Paydar. Ben adımı biliyorum da. Sen kimsin? Gerçekten biliyor musun? Nedir bu kadar gizemli olan? Dayın haberi var mı bu olanlardan? Bütün suallerine az sonra cevap bulacaksın. Sakin ol Aziz. Sakinim. Güzel. Bugün burada hayatının bir dönüm noktasındasın Aziz. Sana anlatacaklarımdan sonra hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bana bir şey anlatmadan önce sorularıma cevap ver. Kimse sen. Evet. Anlaşıldı. Anlaşılan ne? 
Oyun oynayacak vaktim yok. Ya sorularıma cevap ver ya da giderim. Sana hayatının bir dönüm noktasındasın diyorum. Ama sen beni duymuyorsun Bilaziz. Kafanın içindekileri hapsolmuş durumdasın. Ama bundan bir an önce kurtulman gerekiyor. Zira senin daha büyük görevler bekliyor. Sevgili dostum, hoş geldin. Hoş bulduk Pia. <gülüyor> Thomas, hiç yaşlanmıyorsun. Aa, sizin de benden kalır yanınız yok Pia. <gülüyor> Frans, Frans. <gülüyor> Sevgili dostum. <gülüyor> buyurun, buyurun. Milletler Cemiyeti seçim komiseri olarak atanmasam... ...böyle sıcak bir yere... Adımımı dahi atmazdım Pia. Senin için bile olsa. <gülüyor> Yatılı okuldan beri böyle bebat espriler yapan birinin nasıl oldu da bu göreve getirdi. Allah'ım ya ben de oldu. <gülüyor> Bana kötü espri yapıyorsun diyene de bak. <gülüyor> <gülüyor> buyur, buyur, buyur. buyur. Ankara. Fransızların milletler cemiyetinde varılan mutabakata aykırı hareket ettiklerini, perde arkasında kendi çıkarları için çeşitli oyunlar oynadıklarını anlayınca, onlara kendi lisanlarında yanıt vermenin elzem olacağına kanaat getirdi. O yüzden de seni artık daha farklı bir görevde görmek istiyorlar. Ankara'nın milletvekilliği adaylığından çekilmem istediğini mi söylüyorsun? Mesela bu kadar basit değil Aziz. Seçimin sonucunu Fransızlar yaptıkları çeşitli oyunlarla kendi lehlerine çevirmeyi başarmış görünüyorlar. Eğer seni, senin için mühim ancak vatan söz konusu olduğunda hiçbir ehemmiyeti olmayan meselelerle oyaladı durdu. Bu esnada Antakya ve İskenderun'da Türklerin dışındaki unsurların nüfuslarını arttırmak için meşgul olduklarını tespit etmiş bulunmaktayız. Nasıl yapar böyle bir şey? Hangi araçla, kimleri kullanarak? Neticede kayıtlar onun elinde Aziz. Kimi arazileri satın alıp, oralara bizim milletimiz dışındaki insanları yerleştirerek, satın alamadıklarını kalem marifetiyle gasp edip, Vatandaşlarımızı kendi topraklarında sürgün ederek. Şimdi anladın mı? Aklının içinde hapsolmuşsun derken... ...ne demeye çalıştım? Ben nasıl düşünemedim bunu? Vakit hayıflanacak vakit değil Aziz. Vaziyet ne kadar vahim olursa olsun elbette bir çaresi var. Ankara'nın takdiri Antakya'nın çaresinin sen olduğunu yönünde. Fakat bir an evvel harekete geçmeliyiz. Ankara bana hala güveniyor mu? Evet elbette. Düşündüğüm şey mi yoksa? Belki de daha ötesi. Bu görev daha öncekilerin hiçbirine benzemiyor Aziz. Biz artık bambaşka bir safhadayız. Düşmanın kalleştiği bize bu yola başvurmaktan başka bir çare bırakmadı. Ancak şunu bilmelisin ki... 
o yalnız yürünmesi gereken bir yol. En sevdiğin dahi senin bu yolda yürüdüğünü bilmeyecek. Eğer bu görevi kabul edersen, şimdi sana burada yapman gerekenleri teferruatıyla anlatacağım. Olur da görevi kabul etmezsen her şeyi unutacaksın. Ne sen buraya geldin, ne benimle konuştun, ne de böyle bir hadise bu oldu. Kabul eder de başarısız olursan biz seni tanımıyoruz. Arkana baktığında hiç kimseyi göremeyeceksin. Yaptığın her şeyi kendi hesabına yapmış sayılacaksın. Bu yol ne yanına birini almana müsaade eder ne de yüreğine. Bu yolda ölmeye var mısın Aziz? Ne diye kızıyorum ki ona? Aziz yüzünden. Aziz böyle yüz verirse der tabii. Ama bizim kız böyle olduğuna göre bir kıyamet kopmuş. Şişt. Kız ne oldu anlatsana. Ama sus vallahi çekemeyeceğim. Benim bir tahminim var ama. Selam verelim dedi. Kabahat mı yaptık? Dayanamıyorum artık kaba. Dayanamıyorum anladın? Kabullenemiyor kadın. Kabullenemedi. Huzur vermeyecek. Yemini var belli. Gelir bana der mi? Ama bir dur. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Bak sinirden öleceksin. Anlat bana. Her tarafını dağıttın. Söyle bakayım. Buluyor abi. Buluyor. Her seferinde hayatımızı alt üst edecek bir şey buluyor abi. Bu sefer ne etti? Azize evlen benimle dedi. Yazıklar olsun. Ahlaksız, terbiyesiz. Buyur Dilur Bahan.
Sen ne istiyorsun bizden? Evli bir adama evlen benimle demeye utanmıyor mu sen hiç? Oturmak ister misin Ebna? Tamam. Nasıl bir durumun içinde olduğumu bilmeden konuşuyorsun. Benim ağzım belki senin kadar laf yapmıyor ama ben her şeyin farkındayım Dilruba. Gözümden gördüm, kulağımdan duydum. Azize aşıksın ve azizim benimle evli olduğunu bile bile ona gidip benimle evlen diyor. Of Eftan. İçinde olduğum durum senin gözünün gördüğünden, kulağının duyduğundan daha karmaşık. Yanılıyorsun. Artık sadece kendimden mesul değilim. Bebek yaşıyor mu? Yaşıyor. Her şey rağmen tutundu hayata. O böyle bir hayatta kalma mücadelesi verirken... ...ben de artık ondan vazgeçemem diye düşündüm. Bunu tek başıma yapmaya gücüm yetmez dedim. Ve kimsenin umurunda olmasa da Aziz benim çocukluk arkadaşım. Ve beni ondan başka anlayan kimse yok. Adem'in ne hale geldiğini görüyorsun. Kendi babanı düşün Eflan. Öyle bir adamın bir çocuk yetiştirmesini ister miydin? Biliyorum. Biliyorum da bilmek anlamaya yetmiyor değil baba. Azize evlen benimle dediğin de benim dünyam başıma yıkıldı. Bu kadının derdi benimle dedim. Bana kast ediyor dedim. Ama şimdi çocuk diyor. Bundan sonra ben sana bir şey desem, bir şey yapsam... ...sana zulmedecekmişim gibi geliyor bana. Hem Adem biliyor mu? Adem bilince, öğrenince ne yapacaksın, ne olacak? Düşündün mü sen hiç bunları? Adem'in bir şey bilmesine gerek yok. Aziz de cevabını verdi. Evet, söylediğim şeyin senin şaşırttığının farkındayım. Şaşırmak mı? Dilruba, sen ne dediğinin farkında mısın? Kendine neyi yakıştırdığını. Farkındayım elbet. Ben de bu duruma düşmek istemezdim ama başka çarem yok. Var. Gideceksin buradan. Gitmemen bir hataydı. Aziz, söyledim sana. Gidemem. Aziz, lütfen senden başka kimse yok bana yardım edebilecek olan. Dilruba, benim neyle sınadığının farkında mısın? Başka çare yok. Var. Eğer biz evlenirsek, Adem peşimi bırakır. Kurtulurum Adem'den. Herkes de susar. Kimseye bir şey söylemek zorunda değiliz. Aziz, Adem'in neler yapabileceğini ikimiz de gördük. Evet, gördük. Fakat onun neden bu hale geldiğini hiç düşündün mü? Sen Adem'e hak mı veriyorsun? Bilakis, yaptıklarını hiçbir şey haklı çıkarmaz onu. Fakat... Onun bu hale gelmesinde biraz bizim de payımız var. Bizim sürekli bir şekilde bir araya geliyor oluşumuz. Diruba, senin kurtuluşun benim değil. Kendine sahip çıkma. Benim burada bir hayatım var. Sevdiğim kadın karım Eflan var. Ona bunu yapamam. Senin hayata devam edebilmen için kimseye de evlenmeye ihtiyacın yok. Sen kendi ayakları üzerine durmayı becerebilecek güçlü bir kadınsın. Kendine kendin olabilmek için bir şans ver. Sen ne yapacaksın? Düşündün mü hiç? Dilruba Paşazade oluyorum ben. Bir onu bulacağım. Gideceğim buralardan. Yeni bir hayat kuracağım kendime. Her zaman egzantrik bir adamdın. Ama senin bu kadar sapkınlık derecesinde <gülüyor> takıntılı olduğunu hiç fark etmemiştim Pia. No, no, no, no. Ne yapacağız? Ben senin hemşehrin... Freud'un uydurduğu gibi hiçbir zaman saplantılı ve takıntılı bir insan olmadım. Freud'un uydurduğu mu dedin sen? Tüm Avrupa'nın 
Hatta dünyanın tanıdığı bir doktor. Ah no, bir dakika o da da bakalım. Freud'un söylediği şeyler henüz tam olarak e, ispat edilebilmiş şeyler değil. E, ben e, bütün bu belirsizlik karşısında sadece kendi tarafımı belli ediyorum. <gülüyor> Tipik Fransız kız karşıtı. <gülüyor> No. Biz Fransızla hiçbir zaman kıskanç değilizdi. Biz bir şey istediğimiz zaman gider onu ararız. Kime ait olduğuyla ilgilenmeyiz. Beyler, koluyu dağıtmayalım lütfen. Pierre, sen Fransız'ın sorusuna hala bir cevap vermedin. Hı? Ve senin bu şehirle olan tutkulu mu desem ne desem... E, ...saplantılı takıntın ardındaki şey nedir acaba? Minnet. Ülkeme karşı duyduğum minnet. Ben Fransa sayesinde fakir bir ailenin çocukken... ...sizin gibi asillerle aynı okullarda mezun oldum ve... ...aynı sofralarda yemek yiyorum. Ülkemin benim için yaptıkları yanında... ...benim ülkem için yaptıklarım az bile. Önce yıkarın, sonra oğlum. Tüm aileni bu topraklarda kaybettin. Hala ülken için yaptıklarını az mı buluyorsun Fufi'ye? Hatta kendisi bile ölümle burun buruna kalmış. Kendini anlattın az önce. Bu arada asil yürütmeye çalıştığın o gizli planlarından sonra... ...o Türk eşkıyasının adı neydi? Aziz. Aziz. Hatta neredeyse Aziz'in elinde kalıyormuş. Ben ne yaptıysam bu topraklara Türklerin gitmesi için yaptım. Ve bütün bu yaptıklarım sonunda Türklerin bu topraklara hiçbir zaman vatanları haline getiremeyeceklerini bilmenin huzuru içindeyim. Evet ölebilirdim fakat yaşıyorum. Ölmedim. Ve dostlarım... Siz dostlarımızın komiserliği sayesinde yapılacak seçimler sonucunda... ...Türklerin bu topraklardan ebediyen gitmesi beni son derece mutlu ediyor. <gülüyor> Milan'ın yanında bütün sözler söylemesen... İyi ha. edersin. <gülüyor> Komiser heyeti başkanı olarak bağımsızlığa çok önem verir. Ha. Biliyorsun diye. Nerede sizin o işe yaramaz maca arkadaş gelmedi? Halletmesi gereken bazı işler var. Doğru. Birkaç güne kadar gelir. Pierre'in bu sözlerini biz de duymadık Frans. <gülüyor> Sadece Milan değil, hepimiz seçimlerin güvenliğinden sorumlu denetçiler olarak... ...tamamen bakımsızlığa önem veriyoruz. Ah, o halde... Bağımsızlığa, bağımsızlığa. Bağımsızlığa. Fransa'ya. Kimseyi göremeyeceğiz. Bu yol ne yanına birini almana müsaade eder, ne de yüreğine. Bu yolda ölmeye var mısın Aziz? Seçim seni.
Adem gördünüz mü? Yok benim görmedim. Adem, açın açın açın. Adem, Adem, ne yaptın? Adem, Adem, Adem, Adem. Yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor. Yardım edin. Acele edin biraz, acele edin. Yardımcı olun. Yardımcı olun. Yardımcı olun. Yardımcı olun. Yardımcı olun. Yardımcı olun. Yardımcı olun. Fiziksel bir sıkıntı yok. Fakat teşhisimce bir sinir krizi daha geçirmiş. E peki ne yapacağız biz Hekim Bey? Ee, siz layıkıyla dinlenmesini temin edin. Ee, sinirlerini yıpratan e, her ne varsa lütfen uzak tutun. Ha bir de e, darlandığı zaman bundan mutlaka kullanın. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Sen biliyor musun ne tetiklemiş bunu? Ne gelmiş başına? Kenan'a gitmiş. Dilba beni terk etmedi. Biz birlikte kaçacağız. Bize gemi bileti al demiş. <gülüyor> Kenan iyi görmedim deyince düştüm sokaklara aradım. Ver perişan buldum. Kendisi bil. Oyun oynadı bana. Sakin ol yet. Boşadı beni baba diyorum bak. Sakin ol. Öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı. Sen hayal görüyorsun. Hayal falan görmedim. Baba hisseleri aldı benden. Kandırdı beni gideceğim ben bırak. Niye yere gitmesin? İlaç verin. Baba lütfen kandırdı mı birlikte elimiz sayfa açacağız dedi. Kandırdı beni. Yeniden başlayacağız dedi. Yeni bir sayfa açalım dedi baba yalan söyle. Aç ağzını. Hayal görmedim. Adem yapma. Yapma yavrum. Baba. Boşu da diyorum Adem, baba beni boşu da. Adem, Adem. Adem sevmeyi bu değil yapma ya. Bak sana. Senin en bana var. Boşu da beni diyorum. Aziz yüzünden ben ne yapacağım olsuz maksu da senin en bana. Sen nasıl benim rızam olmadan evlendiysen benim de. Ben de senin rızan olmadan boşadım seni. çok şey oldu ki. Konuşmamız lazım. Her şeyi anlatacağım sana. Anlatacakların Dilruba ile ilgiliyse ben biliyorum. Ne biliyorsun? Dilruba anlattı bana her şey. Bir huzur bulamadın sen de. Çok yoruldum benim yüzümden. Özür dilerim. Bebeğe için yapmış. Bebeği yaşıyor mu hala? Yaşıyor. Nerede şimdi? 
İçeride uyuyor. Ne dedi peki sana? Ne yapacakmış? Ona gideceğim dedi ama ben bilmiyorum. Gidecek Efna merak etme. Onu sağ salim annesine ulaştıracağım. Cirva atölyenin hisselerini satın almış. Bugün bana verdi. Atölye artık senin diye. Ama ben kabul etmeyeceğim. Hisseleri de Ruba'ya geri vereceğim. Artık hayatımızda 20 sayfa aşkın zamanı geldi. Açalım azız. Ama acaba Dilruba'nın atölye hakkında verdiği teklifi düşünse miydin? O atölyede bizim çok emeğimiz, alın terimiz var Aziz. Orası basit bir atölye değil. Atölye başkasının eline geçer de esir düşerse... ...Antakya halkı da kendine esir bilir. Dilruba'nın hisselerini istemiyorum Efren. Yoksa orası da benim bir parçam. Hayat değişiyor. Antakya da değişiyor. Ben de değişmeliyim. İkimiz beraber yeni bir yolda yürüyelim istiyorum. Böyle alıcılık yaptığım sürece aynı yerde sayıklıyormuşum gibi hissediyorum. Başka bir şey yapmak istiyorum. Pamuk ekmek istiyorum. Aziz doğru mu duydum? Halıcılık yapmayacağım dedim. Şimdilik evet. Aziz olmaz öyle şey. Halıcılığı bırakamazsın. Bırakmanı istemiyorum. Ben yeni bir atölye kurarız. Nasıl kuracağız Efnan? Elimizde bu ev vardı. Orada bankada bir boy dekti şu anda. Kuramayız. Yine en baştaki gibi yaparız. Hep birlikte el ele veririz. Birlik oluruz. Bunlar güzel günlerdi. Ama artık geride kaldı. Ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Kendi hayatını. Yalnız. Beraber. Bir çocuğumuz olsun istiyorum. Artık kendi problemlerimizle ilgilenelim istiyorum. Sen istemiyor musun yoksa? E i̇stiyorum tabii istemez olur muyum hiç? Muazzaz ben çocuğumuzun... ...Türk yurdu olmuş bir Antakya'da büyümesini istiyorum. Hayatı elin gavurunun iki dudağı arasında olsun istemiyorum. Gel beni dinle atölyeden vazgeçme. Bak oradaki insanlar sana atölyene bel bağladılar. Aziz onları yarı yolda bırakma. Onlara yardım etmenin başka yolları da var. Bahsettiğin yol vekillikse... Aziz gariban halk atölyeye girdiği gibi meclise girebilir mi hiç? Sen atölye tezgahında oturup onları dinlediğin gibi meclis kürsülerinden dinleyebilir misin hiç? Aziz başka yolu yok be bunun. Seninle beraber kuracağımız bir hayatı seçiyorum ben. Kararım bu. Buyurun Mösyö Kenan. Aa Mösyö Kenan. İyi akşamlar. Hı. Hoş geldiniz Mösyö Kenan. Beni çağırmışsınız Mösyö Kenan. Evet, e, sizden benim için çok önemli bir görev yerine getirmenizi isteyecektim. E, bu arada e, Frans, Thomas ve Henry dostlar. Mösyö Kenan bu seçimlerde... Türkler tarafını temsil etmesini istediğimiz ve desteklediğimiz milletvekili adayımız. Ee, Mesih Kenan bu ağırla biraz rekabete kapıldı. Bizim kendisine verdiğimiz desteği güvenerek hatlı olan temasını kesti. Öyle değil Kenan. Maalesef bu konuda size katılamayacağım Mesih. Zira gücümün yettiğince halkın yanındayım. Hı. Bu kadar güç size yatıyorsa demek... Rakibinizden bahsediyorum. Nasıl? Rakibiniz, aziz payda adam. Kendisi bu seçimle kazanmak için sınırlarını zorluyor. Kendi evini ipotek dedi. Sırf halkın vergi borcunu ödeyebilmek için. Farkındasınız? Evet, farkındayım. Daha ipotek ettiği o evde sizin de hakkınız var. O ev babanızın evi sayılır. Hı? Hak iddia edebilmek için gerçekte kim olduğumu söylemem gerek. Ve şu anda söyleyemeyeceğimi gayet iyi biliyorsunuz. Bilmiyorum. Düşüneyim. Hmm. Neden söyleyemiyorsunuz Mr. Kenan? Çünkü ben birlikte kurduğumuz oyuna göre hareket ediyorum. Ne olur. 
birlikte kurduğumuz değil. Benim kurduğum oyuna göre hareket ediyoruz. Sizi önce atölyeye otak ettim, sonra Maksud ile evlendirdim. Sizin için belirlediğim sınırlar içinde davranmanızdan rahatsız oluyorum demiyorum fakat sizin artık bir şey yapmanız gerekli. Nasıl diyorsunuz? Hep bana, hep bana olmaz. Biraz elinizi taşın altına koymanız lazım. Değil mi? Peki. Ne yapmamı istiyorsunuz? Evet, i̇şte sizden rica ettiğim göre bu gece kıymetli misafirlerimizi bu şehre konaklatmak ve şehri tanıtmanızı rica ediyorum. Aradınız. Gayet yalnız. Bela. Bana müsaade Biraz dinlemem lazım. İyi geceler. Buyurun. Uyuyor mu? Uyuyor. Allah'tan hekime o ilacı verdi de... ...tesirini gösterdi. Biraz dinleniyor çocuğum. Dinleniyor mu bilmiyorum ki Allah. İnce ince sürekli bir şeyler sayıklıyor. Rüyalarında bile rahat bırakmıyor şeytan. Şeytan. Aileyi birbirine kattı. Allah. Efendim. Adem doğru söylüyor olabilir mi? Yani dirba onu boşamış olabilir mi? Sayıklıyor diyorsun ya Maksude. Rüya görüyor işte. Sürekli aynı şeyi sayıklıyor ama Allah. Yani bu kadar hakkını yitirmiş olsa herhalde hekim de bir teşhisini koyardı bunu. E dedi ya. Sinir krizi geçirdi dedi. Tamam işte sinir krizi geçirdi dedi. Hakkını yitirdi demedi ki. Yapmış mıdır? Dirba. Bunu da yaptıysam, eğer o dil ruba böyle bir şey yaptıysa Maksude, eğer koskoca Payidar ailesini böyle yüzünü yere düşürdüyse... Kim kime ne yaptıysa abla? Ha, biz Maksude ile öyle konuşuyorduk galiba. Konuşmuyordunuz abla. Sen bağırıyordun. Kim kime ne yapmış bana da söyle. Galip zaten sinirim tepemde. Bir de sen üstüme gelme rica ederim. Benim sinirlerim çok mu sağlam abla? Bu evde sinirleri sağlam tek kişi kaldı mı? Lütfen sesini yükseltme bana. Abla eğer soruma cevap verirsen ben de sesini... Adem acaba doğru mu diyoruz? Onu konuşuyorduk. Dirba gerçekten boşadıysa yani Adem'i. Öyle bir şey olmaz. Eğer olduysa da belki iyiliğimize olmuştur baba. Baksana Adem'in haline. Beraber olmaları çok daha fazla zarar verir ona. Öyle bir şey olmaz dedim Maksude. Bunu aileme söyletmem. Paydarların gelini oğullarını boşaltmış dedirtmem. Bunu öğrenmenin tek yolu var. Nereye baba? Pierre. Galip dur. Gece gece gitme o mendebur'un yanına Galip. Rahatsız edilmek istemiyorum demedin mi? Beşik Alp geldi efendim. Sizinle acilen görüşmek istiyor. Daha sonra gelsin. Görüşmemiz gereken acil bir konu var Mösyö. Bir dakika.
Merci. Oui, Monsieur Galip, bu kadar önemli olan mesele nedir? Adem'le Dilruba'yı Adem'in rızası olmadan boşalttığınıza dair bazı söylentiler duydum. Her ne kadar böyle bir şeye ihtimal vermesem de yine de bunu sizden duymak isterim. Bu kadar önemli olan mesele bu muydu? Evet, Mösyö. Bu mu diyor? Onun için mi bu saatte bu kaya geldiniz? Şahsım ve ailem için mühim bir mesele takdir edersiniz. Takdir edemiyorum Mösyö Galip. Siz Türklerin bu gibi sabırsızlıklarını takdir edemiyorum. Öyle bile olsa, buraya kadar geldiğime göre sualime bir cevap alabilirim. Neden yapamayacağımı düşünüyorsunuz? Son zamanlarda olmasa bile eskiden bir hukukumuz vardı. Kaldı ki siz de benim kadar bu evliliği münasip görmüştünüz. Evet, görüyorum artık görmüyorum. Dilba Hanım bana geldi ve oğlunuzun yaptıklarını anlattı. Ben de evlilik evlisin diye. Evet, evrakla imzaladım. Bu defa çok ileri gittiniz Mösyö. Pardon, siz neden bu kadar şaşırıyorsunuz? Oğlunuz Dilgubay Hanım'a şiddet uygulamış ve şahitler de var. Biz Fransızlar medeni insanlarız. Medeni olmayan evliliklere asla müsaade etmeyiz. Siz ne hakla benim aile işlerime müdahale ediyorsunuz ve ne cüretle? Rızkımla oynadınız, yetmedi. Haysiyetimi yer ile eksan ettiniz. Yine de size karşı bir saygısızlığım olmadı. Ama evladıma, aileme zarar vermenize katiyen müsaade etmem. Aileniz mi ee, yoksa sizin... Şahsi meseleleriniz mi? Ne demek istiyorsunuz? Bir daha geçmişte olan şeyler hatırladım. Ee, sizi de eşiniz terk etmişti değil mi? Daha fazla ileri gitmeyin Mösyö. Sözlerinize dikkat edin. Karşınızda galip payidar var. Ben nereye gittiğimi ve kimle konuştuğumu gayet iyi biliyorum. Siz damadınızın boyunduğu altında ezilmiş bir zavallısınız. Mösyö Galip Payidah. Ve bu şehirde en ufak bir tesiriniz yok artık. Şimdi gidebilirsiniz. Merci. Bu sözlerinize çok pişman olacaksınız. Size kim olduğumu, bu şehirdeki tesirimi göstereceğim. Diğer. <Gülüyor> Az ben sen pamuk işine girme demiyorum. Gir ama atölyeyi de bırakma. Hem ikisi aynı anda olmaz mı? Olur. Neden olmaz? Ben de olmaz demiyorum. Müsaitseniz konuşmak istiyorum sizinle biraz. Müsaitiz Bürgen. Bu son zamanlarda olanlar için kusura bakmayın. Biraz düşüncesizce davrandım. Çocuğun için yaptığının farkındayız hepimiz. Söylemişsin. Söylemesem olmayacaktım. Sen neden söylemedin? Niye sakladın? Ben çocuğum için gitmeye karar verdim buradan. Bence de en doğru karar vermişsin Yoruba. Annenin yanına sağ salim ulaştırmak için elimle geleni yapacağım. Sağ ol. Ama size daha fazla yük olmak istemiyorum. Yük olmuyorsun. Ee, 
en azından yaptıklarınızın karşılığı olarak alın şu hisseleri. Ben böyle bir şey kabul ederim. Bu hisseler senin. Aziz bu hisseler senin hakkın. Zirba böyle bir şey kabul edemem dedim. Baştan mı konuşalım her şeyi? Hayır her şeyi baştan konuşalım istemiyorum. Ama mantıksız davranıyorsun. Ben gidiyorum buradan. Neden yanımda bana Antakya'yı Adem'i hatırlatacak bir şey götürmek isteyeyim ki? Ne yarar var? Bir köşeye koyar yok sayarsın. Belki ileride çocuğuna faydası dokunur. Olmaz. Çocuğuma da faydası olmaz. Ben onun da Antakya'yla bir ilgisi kalsın istemiyorum. Efnan. Aziz almıyor. Sen al o zaman. Kırpa olmaz öyle şey. Olur, neden olmasın? Sen bilirsin senin kararın. İyi de Aziz, ben ne bileyim... ...bir şey de senden. Bir şey diyemem. Karar senin. Evden, senin de çok emeğin var bu atölyede. Bu hisseleri Aziz kadar hak eden bir kişi daha varsa o da sensin. Al şunları ne olur. Ben zaten mi diyorum? Seni mutlu edeceksin. Ama yalnız bırakmayacağım beni. Sen de geleceksin atölyeye. Tamam geleceğim. Hoş geldin Kenan. Dayı bize bir masa hazırlatır mısın? Tabii hazırlatayım hemen. Oğlum Kenan Bey'le misafirlerine hemen şu masayı hazırlayın. Hemen abi. Gelin hadi. Birleştirin masaları. Buyurun beyler. Hayırdır Kenan? Misafirlerin kim? Benim değil Pierre'in misafirleri. Pierre'in mi? Seçime gelmişler sandık komiserleri yani. Onlara şehrimizi tanıtıyorum. Tanıt bakalım. Saygın abi. Teşekkür ederiz. Elini vurular da. Evet. Çağırt gelsin. Niye? Arkadaşlar biraz eğlensin istiyor. Zevkinizi çok takdir ettim Kenan. Yaşamayı biliyorsunuz. Sayenizde çok güzel vakit geçiriyoruz. Pierre'e bizi ayağı kırıklığına uğratmadığınızı söyleyeceğim. Teşekkür ederim Mesut'a. Lakin meziyetlerim bunlarla sınırlı değil. Diğer meziyetlerinizi de öğrenmek isterim doğrusu. Hı. Anlatıp kibirli biri gibi görünmek istemem. Onun yerine zamanı geldikçe şahit olun. Fakat bizim o kadar vaktimiz olmayabilir. Sınırlı bir zaman için burada olduğumuz malum. Bunlara şahit olmak için burada olmanıza da gerek yok. Bunu hangi imkanla sağlayacaksınız? Seçim sonuçları açıklandığında Hatay'daki değişim bunu size gösterecektir. Konuşmalarınızdan anladığım kadarıyla size bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Siz de bir Türk olmanıza rağmen Pierre'in amaçları doğrultusunda canla başla savaşıyorsunuz. Hı-hı. Kendi milletinize böyle sırtınızı dönmenizin sebebi nedir acaba? Ben kimseye sırtımı dönmedim. Hı-hı. Yalnız bana sırtımı dönenler var. Bana ait olan şeyleri bana vermek istemeyenler var. Her şey kendilerinin olsun isteyenler var. Ben yaşadığım müddetçe onlar isteklerini gerçekleştiremeyecekler. Ve benim olanı er ya da geç geri alacağım. Kişisel bir mesele diyorsunuz yani. Evet. Kişisel meseleler siyasette çok tehlikeli olabilir. Hataya çok müsait durumda kalabilirsiniz. 
seçime bu kadar az bir süre kalmışken yapacağınız en ufak bir hata hepimizin zararına olabilir. Dikkatli olun. Tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim Mösyö Frans. Lakin meziyetin ölçüsü insanın tam da bu gibi durumlarda sergilediği dirayetle ortaya çıkar. Benim ne kadar dirayetli olduğunu göreceksiniz. Şerefe! Şerefe! Şerefe. <gülüyor> Gördüm. Diyorsun. Bak boğazımı. Cevap ver. Elçiyim ben. Sana haber getirdim. Zarfı açtığın için buradayım. Kusura bakma. Ne haberi? Sana bunu teslim etmem ister mi? Nedir bu? Benim görevim sadece bunu teslim etmek. Başka bir şey bilmiyorum. Bundan sonra haber verirsen mi getireceksin? Bizim için bundan sonra diye bir şey yok. Benden bu kadar. Yolun açık olsun.
Burası hep boş yer be. Yalnız dikkat et senden başka kimsenin önüne geçmesin. Akşamki posta arabasına bindiğine emin ol. Evraklarım. Bu bölgedeki bütün kaderiniz bu evrakların içindeki bölgelere bağlı. Emredersiniz efendim. Siz bilirsiniz, ya bana emek ısmarlarsınız ya da vardığınızda arka hayatta oturmamak için yeri yaptığınızı diyerekisine çeviririm. Oo, çok konuşma önüne bak hadi. Benden günü aktifti. Ne var orada? Ağaç devrilmiş sanki. Konuşacağına dursana be adam, çarpacağız şimdi. Basıyorum da boşluğu var biraz. Al o zaman boşluğunu, çarpacağız görmüyor musun? Basıyorum işte ya, basıyorum. Buraya bak. Bu ne şimdi böyle? Ah, aksiliğe bak. Bırakın Şurada. söylenmeyi de çekelim ağacı yolun ortasından. Yolumuza devam Şurada. etmemiz lazım. Çek. Tutun. Hadi. Tuzak bu. Arabayı soyuyorlar. Ne istiyorsun abi? Yeter ki bana dokunma.
Biraz önce bir haber aldık. Dün gece posta arabası da soyulmuş. Ne diyorsun? Ee, mektupla? Mektupla bir zarar gelmiş mi? Para çuvallığında eksikler var. Bir miktar parayla birlikte maalesef mektubumuz da çalındı efendim. Kim yapmış bunu? Görgen oldu mu? Ee, tek bir kişi saldırdığını söylüyorlar fakat adama karşı koyamamışlar. Nasıl karşı koymaz? O kadar kişi orada. Normal bir adam değildi efendim. Aynı anda beş yerden birden saldırıya uğradığını söylüyorlar. Bir kişi diyorsun, beş kişi diyorsun. Kaç kişi? Ne saçmalıyorsun sen? No, no, no. Ee, bir kişi varmış. Ee, fakat sanki beş kişinin... O bir kişiyi bana bir an önce bulacaksın falan sonra. O belgelerde yazılı şeyler bizim kaderimizi belirleyecek. Bir kişi Hatay'ı da taş taş üstüne bırakmayacaksın. Ama o bir kişiyi bana mutlaka bulacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Ne duruyorsun? Hadi git! Ha? Ben mi uyandırdım seni? Önemli değil. Ne oldu? Az böyle karma karışık rüyalar gördüm ben. Tamam tamam geçtim. Buradayım bak yandayım. Anlat da içinde kalmasın. Böyle uğursuz bir yerin adamları kılığında Birileri geliyordu, seni zorla götürüyorlardı. Ben böyle arkanızdan bağırıyordum, ağlıyordum, koşuyordum. Bırakın Aziz diyordum ama ne kadar hızlı koşarsam koşayım ben size yetişemiyordum. Bir ara uykunda Aziz diye sayıklıyordu. Ben beni mi dinliyorsun Necim? Dinlemeyeyim mi? Bilmiyorum. Ama orada bitmedi rüya. Böyle bir ormana giriyordunuz siz. Sonra böyle ormana girdiğiniz gibi o adamların kıyafetleri değişiyordu. Böyle bizimkilerin kıyafetine benzer kıyafetler oluyordu. Sonra o adamlar da yok oldu bir anda ormandan. Böyle bir ben vardım, bir sen vardın, bir de he, ötede bir adam daha vardı. Sen böyle o adamla benim aramdasın ama sanki böyle bizim aramızda bir duvar var. Böyle ben sana gitmeye çalışıyorum, gidemiyorum. Sen bana gelmeye çalışıyorsun, gidemiyorsun. Böyle... O adama doğru sürüklenip gidiyor. Adam seni çektikçe çekiyor, çektikçe çekiyor. Deli deli yatmanın sonuçları bunlar. Merak etme. Ben buradayım, yanındayım. Hiçbir yere gitmem. önce geldi. Adınız acil olarak kodlanmış. Öyle mi?
Fransızların posta arabasını koymak da büyük cesaret. Hem yetimhaneye hem hastaneye para vermiş. Bir sürü fakir fukaraya da para veriyor. Doğru, ortam. Kim görmüş ki? Bu komşu geçen gece kapının önünden geçti diye yemin ediyor, yemin ediyor. Dolanıp da asist dediklerini duyuyor mu? Kim ki bu adam acaba? Fransızlar bütün paralarını almışlar. Yabanların alnından öpmek lazım. Hızlı koşuyormuş ki posta arabasına koşarak yetişmiş. İstiklal Savaşı'nda çarpışmadığı cephe kalmamış. Öyle diyorlar ben. Kendi görevlendirmiş. Ne zaman var? Paşanın yaverliğini yapmışlar. Fransızlar Maraş'ta karısını öldürdükten sonra dağlara çıkıp eşkıyalığa başlamış. Bu topraklarda tek bir Fransız kalmış. Sen atölyeye geç. Ben bu amcamı uğrayacağım. Ucuz numaralı Aziz Payda. Neymiş o ucuz numara? Seçimleri kazanmamızı engellemeyeceksiniz. Ne diyorsun Pierre? Ne engellemesi? Bana ve hükümetime karşı yapılan saldırının arkasında sizinkilerin olduğunu gayet iyi biliyoruz. Aklınızca bizi zor doğuma düşmek istiyorsunuz öyle mi? Biz kimseye saldırmayız. Onlar sizin bildiğiniz işler. Ayrıca bir saldırıya uğradıysan zor duruma düşen niye sen oluyorsun? Senin gibi adam pekala bunu koz olarak kullanıp barbar Türkler seçim öncesinde gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar diye bütün dünyayı ayağa kaldırabilir. Öyle değil mi? Geçmiş olsun Pierre. Dün gece bir hırsızlık olayı yaşanmış. Evet öyle talihsiz bir olay yaşandı. Geçmiş olsun Pierre. Geçmiş olsun Pierre. Merci. Hırsızın kim olduğunu bulabildiniz mi? Aa. Ya bu ulamadık. Ee, fakat şüphelendiğimiz birileri var. Niye yakalamıyorsunuz öyleyse? Beyefendi kim? Aziz Payder siz? Milletler Cemiyeti Seçim Komisyonu Komiser Heyeti Üyesi Frans Müller. Arkadaşlarım diğer üyeler Thomas Sveren ve Henry Northchild. Sizin de seçime katılacak adaylardan biri olduğunuzu duydum. Umarım... Herkes için adil bir seçim olur. Sizin bu samimiyetinize bakılacak olursa pek yarı olacağını sanırım. Buyurun böyle, buyurun. Günaydın amca. Günaydın Aziz. Hayırdır sen bu saatlerde buralara gelir miydin? Vaktim varsa biraz konuşalım mı? Konuşalım. Önemli bir konu. Seçimler hakkında. Ben... ...seçimlerden çekilme kararı aldım. Sebep? Biliyorum senin için de sürpriz oldu. Lakin sen haklıydın. Benim biraz aile meselelerimle ilgilenmem lazım. Biliyorsun ev için kredi çektim. Bu para işini halletmem lazım. Yani anlayacağın artık kendi işlerimle ilgilenmek mecburiyetindeyim. Sen çekilirsen... Sadece Kenan kalacak. Evet. Onun Pierre'in adam olduğu konusunda en fikiriz sanırım. Adam olmasa bile birlikte bir takım işler yaptıkları doğru. Amacım burada Kenan tartışmak değil. Sen dediğin gibi olsun. Neticede Kenan'ın seçilmesi durumunda 
Burada Ankara'nın değil, Fransa'nın isteklerinin olacağından şüphen yoktur. Öyle olmaması için Kenan'ın karşısında en az benim kadar güçlü bir adayın çıkması lazım. Var mı öyle bir aday? Var. Sen varsın amca. Aday olman durumunda insanların sana oy vereceklerinden eminim. Bunu beklemiyordum Aziz. Sensiz çok başka bir şey. Benim bunu düşünmem lazım. İstediğin kadar düşünebilirsin. Vaktim var amca. Ama bunu benim için değil, kardeşinin vasiyeti için yapacağını unutma. Babam bu ülke için can verdi. O mecliste buranın Türk yurdu olması için çalışacak insanlara ihtiyaç var. Eğer kabul edersen, desteğim her daim senin olacak. Doğumu hükümetime de bildirdim ve bu konuda gerekli bütün idari tedbirler alacaklar söylediler. Bence konuyu biraz fazla büyütüyorsun Pierre. Gel. Ah, Fransuar. Bu bakın haberler iyiydi. Eh, maalesef değil efendim. O zaman neden geldin Fransuar? Ee, Alk arasında posta arabayı soyan kişinin çaldığı paraları dağıttığı söylentisi çıkmış. Biz de bunu araştırdık ve tespit ettik doğru olduğunu. Çevrenizde bir Robin Hood var desenize. <gülüyor> Hoş geldin Aziz. Hoş bulduk. Bu ne hal? Pierre'in adamları arama yaptılar. Bütün şehrin altını üstüne getiriyorlar. Yolda Pierre'le karşılaştım. Hırsızlıkla ilgili bizim tarafı suçluyor. Seçimi sabote ediyorsunuz dedi. Çalınan şeyle ilgili bir bilgin var mı? Bilgim yok. Ama açıkçası ben de şaşırdım. Seçimleri bu kadar az zaman kala ortalığı bu denli karıştıracak bir hareketi kim yapar ki? Ankara ne diyor bu işe? Onların da bir bilgisi yok. Pierre'in kendi kendine kurduğu bir oyun mu diye düşünmüyor değilim. Sanmam. Onu ilk defa bu kadar öfkeli görüyorum. Oyun kuracak halde değil de. Bu iş bizim için hiç iyi olmadı Aziz. Eğer bu işi seçimlerde bizim aleyhimize işleyecek şekilde kullanmanın hesabını yapmaya başlamıştır bile. Bunun için harekete geçti bile. Nasıl? Komiserlerin önünde hırsızlığı benim yapmış olacağımı ima etti. Evri bir hareket yapmadın inşallah. Yapmadım. Ama bundan sonra damarıma basmak için her türlü şeyi yapacaktır. Ben aday olduğum sürece Pierre'in her türlü komplosuna açık haldeyiz. Nereye varmak istiyorsunuz? Ben yaşadıklarımın bir muhasebesini yaptım. Anladım ki eğer bizim taraf kazanacaksa ve Hatay tekrar Türk yurdu olacaksa en hayırlı olacak şey benim adaylıktan çekilmem. Senin söylediğin kulağın duyamaz. Öyle bir ihtimalle nasıl düşünürsün? Eğer sen de tarafsız bir gözle bakarsan benimle aynı sonuca varacaksın. Benim bundan sonra varacağım sonuç konuş yok. Ben varacağım sonuca çoktan vardım. Bizim adayımızın senden başka birisi olması durumunda biz Hatay'ı kaybederiz Aziz. Bilakis şu anda Hatay'ın geleceği eğer tehlikedeyse bu ben aday olduğum içindir. Pierre komiserlerin önündeki yaptığı hareket de bunu bir daha teyit etti. Onun derdi benimle. Eğer ben aradan çekilirsem o da boşa düşecek. Ne kadar uğraşırsan uğraş beni buna ikna edemezsin Aziz. Ben ikna olsam Ankara ikna olmaz. Senin üzerinde birçok insanın emeği var. İnsanların senden beklentileri var. Buraya kadar gelmişken her şeyi çöpe mi atacaksın? Çöpe atmıyorum. Gerçekleri söylüyorum. Kim ikna, kim değil bilmem. 
Ama durum bu. Adaylıktan çekileceğim. Seçimi Kenan'ın, yani Fransızların kazanmasına bile bile göz mü yumacaksın Aziz? Hayır. Amcamla konuştum. Yakında benim yerim adaylığını açıklayacak. Galip Bey. Ne iş var senin burada? Yarım kalan bir hesabımız vardı. Onu kapatmaya geldim. Ne hesabı? Hani bana demiştiniz ya, bebek tutunursa dile benden ne dilersin diye. Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Sen vazifeni yaptın da bu para istemeye geldin. E yapmasam gelmezdim buraya. Başka kapıya. Yolunca başka kaz bul kendine, haydi. Benim kaz yolmayla işim yok. Haber zaten kulağınıza gelecekti. Benden duyun diye geldim buraya. Ne haber? Torununuz yaşıyor Galip Bey. Onu hayatta ben tuttum. Ben vazifemi yaptım. Sıra sizde. Bebek düştü. Yaptığın şey hiçbir işe yaramadı. Geliniz o gün çok yalvardı yalan söylemem için. O gün diyemedim. O gün diyemedin? Bugün diyorsun, öyle mi? Kız çok yalvardı. Kıyamadım. İnsanlık yaptım, suç mu? Hadi başka kapıya. Günaha sokma beni. Geliniz uzaklara gidince beni unutursunuz. Telaş ile geldim kapınıza. Sen Hilur Bağ'ın gitme meselesini nereden biliyorsun? Nereden biliyorsan biliyorum. Sana nereden biliyorsun dedim. Bana geldi. Gideceğim. Bu bebeğe bir hal çaresi bul dedi. Torunum yaşıyor yani. Nasıl olsa duyacaktın dedin. Nereden duyacaktın? Torunumun yaşadığını bilen başka kim var? Efnan. Efnan? Evet. Efnan nereden bilecek? Dün ikisini beraber gördüm. Nerede? Aziz Bey'in çiftliğinin orada. Gerçi hazırım demek yalan olur Galip. Ay nasıl bir derdin içine düştük biz kardeşim. Ha? Çiftliğe gidip ne diyeceğiz? Ben konuşmaktan bile haya ediyorum. Abla gideceğiz. Dil rubanın bütün yaptıklarını tek tek yüzüne çarpacağız. Şeytanın aklına gelmez ya. Öyle oyunları oynadı ki. Kendi evladımın delirdiğine inandırdı beni. Olacak iş değil. Sorma kardeşim. Melek yüzlü şeytanmış. Onun yüzüne kandık biz. Ama şeytan Handa'nın doğurduğundan ne olacak ki? Kendi gitti muadilini bıraktı geride. Hadi gider ayak son kazı attı bize. Baba, bu işi bir an evvel halletmemiz lazım kimse duymadan. Hele Adem duyarsa mahvoluruz vallahi. Ay sus, sus Allah korusun. Ay ağzına hayra aç. Ay çocuğu tutamayız sonra. Ya kim olsa tutamazdın. Rızasını almadan kocasını boşadığı yetmiyormuş gibi. Bir de karnındaki çocuğu saklıyor. Olacak iş değil. Şeytan. Şeytan ki ne şeytan? Adem. Adem. Adem. Dur öyle dur. Adem. Dur bir konuş. Adem. Adem. Adem. Adem. Allah'ım Adem. sen kovuyor yarabbim. Adem. Oğlum dur. Ha? Adem. Adem.
İmkansız bir şey istiyorsun Pierre. Bu yasalara aykırı. Bunu yapmamız çok zor. Ee, bunu yapmanızı sadece ben istemiyorum. Az önce okuduğum telgrafı anlamadınız mı? Fransız hükümeti de e, bunu yapmanızı istiyor. Burada da yaşayan koşullar sebebiyle seçimler öne almak isteniyor. Seçimler için iki hafta bekleyemeyiz. E, evraklar üstünde yazılan belgeler ele geçirilirse bu bizim sorumuz olabilir. Ben seni anlıyorum bir ya. Ama bunu milletler cemiyetine kabul ettirebilmemiz için makul bir gerekçe sunmamız gerekiyor. Hı. Yoksa kabul ettirmemiz mümkün değil. Ee, Çevreksel koşullar diyebilirsiniz. Ee, e, güvenlik gerekçe diyebilirsiniz. Bilmiyorum burada <gülüyor> nasıl gerekçeler bulacağınızı siz bilirsiniz. Ee, Fransız hükümeti de burada e, bizim bulacağımız gerekçenin arkasında duracağını söyledi. Ee, milletler cemiyetindeki e, bizimle ittifak yapan devletler de e, bizim lehimizde oy kullanacaklar. Yani biz her durumda Türklerden bir oy öndeyiz. Anlatabildiğim. Bunu ben de biliyorum Pia. Ama burada konu oylama değil. Oylamaya konu olan teklifin kendisi. Bunu kabul ettirebilmemiz için çok gerçekçi deliller sunmamız gerekiyor. Öyle kafamıza göre bahaneler uyduramayız. Bilemiyorum. Ee, güvenlik gerekçesi diyebilirsiniz mesela. Ee... Daha dün bu da bir posta arabası soyuldu. Bu yeterince önemli bir güvenlik gerekçesi değil mi? Bunun yeterince önemli bir gerekçe olmadığını sen de biliyorsun bir ya. Fransız. Bu seçimler ne olursa olsun bir hafta öne alınacak. Buna nasıl bir gerekçe bulacağınızı siz daha iyi bilirsiniz. Bu benim işim değil. Üstelik bunu yapmak için de bir gün süreniz var. Anlatabildim. Bir ya. Bizi ne kadar zor durumda bıraktığının farkında mısın? Hayır siz beni ne kadar zor durumda bıraktığınızın farkında değilsiniz. Yapma ya. Alt tarafı basit bir hırsız. Ne çaldığını bilmiyordur bile. O adamın derdi Robin Hood olmak değil. O hırsız ne çaldığını gayet iyi biliyor. Pia. Tartışma bitmişti. Yakın hepinizi burada seçimlerin bir hafta öne alınması için gerekli, gerekçeli kararı hazır halde getirmiş olarak görmek istiyorum. Şimdi gidebilirsiniz, merci. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol beyim, hoş geldin. Hoş geldin Aziz. Hoş bulduk ana. Eftan yok mu? Eve gidiyorum deyip çıkıp gitti beyim. Tamam, sağ ol. Eyvallah beyim. Kulağıma bir şeyler çalındı. Doğru mudur duyduklarım? Ne duydun bana? Atölyeyi bırakmak istiyor musun? Eftan'la konuştun demek. Gel şöyle otur. Mühim değil bu. Sen niye bırakmak istiyorsun burayı? Yoruldum ana. Hayatımda bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Sen bu kadar çabuk pes edecek kişi değilsin Aziz. Davası insanın alın yazısıdır. İstese de değiştiremez bunu. Dava hepimizin davası ana. Ben de bu dava için üzerime düşeni yaptığıma inanıyorum. Nitekim bu bayrağı başkasına devretmenin vakti geldi. Bu vatanın sevdalısı çok. Elbette ki bu bayrağı en az benim kadar gönülden taşıyacak birileri çıkacaktır. Doğru dersin oğul. Bu vatan o sevdalılar sayesinde yedi düvele karşı galip çıktı. Onların her biri bayrağı layıkıyla taşıyabilir. Ancak... Bayrağı devretmek tek koşulda mümkündür. O da bu bayrak için daha yüce bir görev uğruna. Yüce Rabbim böyle kutsal bir görevin nasip olduğu kişinin ayağına taş değdirmesin.
Aba! Aba! Dilruba nerede? Bana ne ya? Dilruba'nın bekçisi miyim ben? Aba! Ben odasına gittim baktım. Bütün kıyafetlerini toplamış, bavulunu almış gitmiş. Gitmez o. O öyle kolay kolay gitmez. Ama gitmiş diyorum sana. Nerede o zaman? Kızım kıyamet koparmadan gitmez o. O cimcir gözlü şeytan öyle gitmez. Ben sana diyeyim. Ama Dilruba hamile ya. Belki bebesini korumak için böyle sessiz sadasız gitmek istedi. Sen inanıyor mu onun gideceğine ya? Bak o öyle gitmez. Öyle boşa gitmez. Gitti mi de geri gelir. Ben sana diyeyim bak. Bak kaç kere ben sana diyeyim diyorum. Hala anlamıyor mu sen? Ama senin konuşacak lafın kalmayacak diye böyle inanmak istemiyor musun sen? Gitmiş diyorum sana. Ha. Benim çünkü Dilruba'dan başka konuşacak hiçbir lafım yok öyle mi? Hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir derdim yok benim değil mi? Ha neymiş senin derdin? Neymiş söyle hele. Sensin. Çok safsın çok. Her şeye inanıyorum. Dilruba'nın gittiğine de inanıyorum. Ama döneceğine inanmıyorum. Ah benim saf diliğim ah. He, sen o güzel aklını benim dertlerime yoracağına ilk önce kendi dertlerine yor. Cemo yok üç gündür. Pazara diye gitti adam. Hiç merak etmiyor musun sen Cemo'yu? Hiç etmiyorum. Ne merak edeceğim ben Cemo'yu ya? Cemo gitmiş üç gün merahat mı? Ah oh, yayılıyor. İsterse üç yüz gün gelmesin. Gelmesin. Hem ben zaten Cemo'suz daha rahatım ben sana. Aba ya adamın başına bir şey geldiyse. Hiçbir şey gelmez onun başına. Merak etme sen. Hem sen ne karışıyorsun bizim karı koca işimizde bakayım? He öyle mi olduk şimdi? E sen benim kocamla olan ya aramızdaki şeylerin hepsine karışıyorsun, hep onunla ilgili konuşuyorsun. Ben şimdi bir tane laf ettim diye mi böyle hey heylendin? Bana bak. Sana bir haller oldu. Sen pek bir tikleniyorsun bana. Ne oluyor sana ha? Ne oluyor? Azime. Çay koydun mu? Ha bak iti an çomağı eline al. Abi sen neredesin üç gündür? Pazara çıktın. Üç gündür pazar. Anam bile bin para. Dilruba! Dilruba çık dışarı! Çık bak. Dilruba kapıyı yere izin verelim. Yaptıklarınızı yere bunu vereceksiniz. Dilruba! Adem ne oluyor? Ne diye bağırıyorsun? Karım nerede? Dilruba'yı verin bana. Dilruba yok gitti. Yalan söylüyorsun. Dilruba'yı vereceksiniz bana. Dilruba! Adem ben sana ne diye yalan söylüyorum? Yok diyor. Dilruba! Üç gün önce de gitti dediniz. Artık sizin yalanlarınızda karnım çok benim. Adem bu sabah gitti. Adem eve git bak Aziz gelirse her şey daha kötü olur. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Bugün herkes yaptı günahları medeni ödeyecek. Kimse artık beni aptal yerine koyamaz. Arkamdan iş çeviremez. Adem kimse senin arkandan iş çevirmedi. Ne diye itham ediyorsun sen bizi böyle? Adem evine git. Daha fazla kendini yıpratma. Efnan. Ben yıpranmadım. Delirdim. Delirttiler beni. Senin kocanla Dilva beni delirtti. Benim evden kovulmamı sağladılar. Babamla arama açtılar. O atölye hisseleri falan. Bizim buraya yerleşmemizde planlayarak yaptılar. Adem Aziz böyle bir şey yapmaz. Sen öyle sen. Sen de aynı benim eski halim gibisin ama bak şu halime. Bak şu halime. Görüyor musun? Bak o iki yalancının kurbanı sensin. Harcatma kendini seni ne kandırıyor. Adem kimsenin beni kandırdığı yok. Aziz'i ben herkesten daha iyi tanıyorum. Ben karım olmadan hiç belirtmem. Dilma! Adem Dilma! Dilma! Gitti diyorum işte sana. Her yere Dilma! baktın. Her yere baktın yok. Gitti mi? Gitti. Gerçekten. Gerçekten. Gitmiş. Gerçekten gitmiş. Benim artık yaşamak için bir sebebim yok. 
bulacağız. Onu da seni de iyileştirmenin bir yolunu bulacağız. Hadi oğlum. Hadi kalk bakalım. Şehrin giriş çıkışlarını yasaklamışlar hanımım. Bir hırsız arıyorlarmış. Ne yapalım? Çiğim. Nasılsın? Hoş geldin. Erken gelmişsin. Dilruba'ya bakayım diye geldim ben ama... Dilruba gitmiş Aziz. Gitmiş mi? Odasına da baktım. Bütün kıyafetlerini almış, bavulunu almış. Her şeyini toplayıp gitmiş. Hani dün de demişti ya bize ben size çok yük oldum diye. Herhalde böyle eşyalarını toplayıp sessiz sedasız gitmiş. Allah Allah. Tek başına mı gitti yani? Öyle herhal. Aziz. Ben sana bir şey diyeceğim ama sakin kalacağım. Ne diyeceğine bağlı. Söz ver. Sen söyle bakalım. Adem geldi buraya ev bastı. Dilruba'nın burada olduğunu öğrenmiş. Bağırdı, çağırdı. Sonra Galip Bey geldi. Madem de Dilruba'nın burada olmadığını görünce... ...gittiler beraber. Sana bir şey yaptı mı? Yok Aziz, bana ne yapacak? Kendini yıprattı. Ben ona gösteririm ya basmak neymiş. Aziz, bir şey yapmayacaksın. Sakin kalacaksın. Söz ver. Evden böyle bir durumda nasıl sakin olabilirim? Bu adama birinin artık haddini bildirmesi lazım. Durdurak bilmiyor. Hali hal değildi Aziz. Yani ben daha önce de Adem'in kızdığını, öfkelendiğini gördüm ama başka bir hal vardı sanki. Delirmiş gibiydi. Zaten böyle beni delirttiniz deyip duruyordu. Gerçekten deli etmişti kendini. Deli falan değil. Hırslarının oyuncağı olmuş kifayetsiz bir muhteris. Değil öyle? O da çok çekti Aziz. Ben üzüldüm onun haline. Üzülecek bir şey yok. Her şeyi kendi yaptı. Ama söz verdin, sakin kalacak. Tamam sakin kalacağım ama onunla gidip bir konuşmam lazım. Böyle eve gelip seni korkutmak neymiş bir öğrensin bakalım. O zaman ben de geleceğim. Olmaz. Şimdi senin yanında bir şey söyler. İşte o zaman sakin kalalım. Tamam o zaman sakin kalacağım. Bak söz verdin. Söz verdin mi? Verdim. O zaman sözünü tutacağım.
Yürü bak. Gel mi? Yürü bak. Adem. Yürü bak. Bırak. Bırak. Adem bırak. Yürü bak. Bırak dedim mi? Yürü Adem. Bırak beni. Bırak. Sen nasıl istiyorsun? Bırak dedim. Bırak dedim. Yürü bak. Gel. Bırak. Adem. Adem. Adem. Adem. Adem. Adem. Adem. Adem. Adem. Artık birlikteyiz. Elimize gidelim. Hadi. Ben sizinle hiçbir yere gelmiyorum galiba. Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Dilruba. Ne demek olur mu öyle şey? Ben sizinle hiçbir yere gelmek zorunda değilim. Evimize gidelim Dilruba. Meseleyi konuşur çözeriz. Hadi. Ben bütün meselelerimi Adem'den boşanarak çözdüm zaten. Hepsini. Senin bütün derdin ben miydim yani? Değil misin? Dilruba. Değil misin? Dilruba. Hiç utanmıyorsun değil mi şu yaptığın şeyleri yapmaya? Bir an bile düşünmüyorsun değil mi? Yeter artık bu kadar konuştuğumuz. Yürü bakalım. Siz beni çekiştiremezsiniz Galip Bey. Benim sizin ailenizle bütün münasebetim bu boşanma ile birlikte sona erdi. Şimdi lütfen beni rahat bırakın. Karnında benim torunumla gitmene izin vereceğimi mi zannediyorsun? Nereden biliyorsunuz siz bunu? Seni ilgilendirmez. Dilva, sen kim olduğunu zannediyorsun ki karnındaki çocuğu benden, ailesinden saklama cüretinde bulunuyorsun? Galip Bey. Ben kimseyi kimseden saklamıyorum. Lakin içinden çıkamayacağımız bir vaziyete geldi her şey. Her şeyi unutup hayatımıza devam edemeyiz. Biz bir arada olduğumuz sürece... Bütün bu yaşadıklarımız bir ur gibi büyüyecek içimizde. Benim sizin ailenizin bir parçası olmam size de bana da kahırdan başka hiçbir şey getirmez. Lütfen anlayın, lütfen. Dilruba, hayatta affedilmeyecek, unutulmayacak hiçbir şey yoktur kızım. Evimize gidelim. Bu yaşananların yüzüne çarpılmasına bir gün olsun müsaade etmeyeceğim. Evet, kol kırıldı. Ama yeni içinde tutmasını biliriz. Üstelik yol. Siz beni çok yanlış anladınız Galip Bey. Ben beni affetmenizi istemiyorum. Evet çok büyük bir yanlış var ortada. Ama bunun tek suçlusu ben değilim. Hepimizin, hepinizin payı var bunda. Benim ısrarım yanlışa devam etmemek yönünde. Lütfen Galip Bey. Turnumu benden ayrı büyütemezsin. Buna müsaade etme. Hanenizde bir esir olarak mı büyüteceğim torununuzu? Benim sevgim sana esaret mi geliyor? Turun, Yürüva sorma cevap ver. Benim sevgim sana esaret mi geliyor? Lütfen. Sorma cevap ver. Galip Adem. Bey, lütfen. Benim sevgim senin Adem. esaretin mi? Hı? Aziz'in sevgisini mi istiyorsun? Bir tek onu mu sevsin istiyorsun seni? Bir tek onun sevgisini Bu mi Bu muameleyi mi reva görüyorsunuz bana? Yürüva! Yeter. Yeter artık terbiyesizlik etme. Bana karım yanında böyle davranma. Daha fazla konuşmayalım. Yeter. Abi avlu gidiyoruz. Lütfen Galip Bey. Lütfen. Tirva. Bundan sonra her şey senin istediğin gibi olacak. Söz veriyorum. Doğru bir karar verdin. Hadi. Elimden bu kadarı geldi. Ne ettim böyle Cemo? Ne ettim? İçimden geldi. Bu üç günü böyle affettiremem Cemo. Yok Azim'e. Ben kimim ki sana kendimi affettim. 
Benim kendimi sana affettirmem mümkün mü? <gülüyor> Cemo, ben hep kızdım sana ama. Ben hep kızmıyorum. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Asim. Biliyorum, daha çok şey yapmak isterdin ama... ...kısmet bu kadar. Ben seni kafana kalkmak istemedim hiçbir şey. Belki sen bana daha çok kızdın ama... ...benim derdim bitmedi Cebo. Sonra dedim ki aman... ...ne derdi diyor. Aslanlar gibi Cebo var dedim. O zaman hiç yalnız hissetmedim kendimi. Azime... ...ben her içki içmeseydim. Buralardan gitseydim. Sen yine de benimle gelir miydin? Gelmem mi Cebo? Sen nereye gitse ben oraya gelirdim. Gideydik daha iyi olurdu belki ama. Kendi evimiz olurdu. Kendi tabağımız, çanağımız, kendi yuvamız. O zaman belki bir tane... ...sokakta kalmış garip birini alırdık yanımıza. Burası da güzel. Güzel ama bizim değil Cemo. Asime. He. Beni asla bırakma. Bırakır mıyım seni canım? Benim senden başka kimsem yok ki. Sen beni kıymetlisin. Sen de öyle. <gülüyor> Gidiyseniz yetişirim ben. Nerede kaldı? Ben ona bakayım. Es bir balkonun geri birazdan. Ben bakayım. Otelde görüşürüz. Affedersiniz Monsieur. Monsieur Frans kapıda konunun çok acil olduğunu söylediler. Gelsin. Tamam efendim. Buyurun Monsieur. Monsieur Frans, ne bu haliniz? Thomas, Henry. Bize sakin olun lütfen. Bir soluklanın. Gelin oturun. Buyurun. Soluklanacak vakit yok. Hadi ya. Thomas da Henry kaçırdılar. Kaçırdılar mı? Ne zaman nerede? Biz meyaneden çıktık. Otele gidiyorduk. Bir baktık Thomas yok. Henry ile yürümeye devam ettik. Bir baktım adamın bir Henry'i sürükleyerek götürüyor. Nasıl bir adam görebildiniz mi? Gördüm. Simsiyah. Kapka. Gölge gibi bir şeydi. Siz bu gece burada kalın. Otel sizin için güvenli olmaz. Madem Ali. Buyurun Mösyö. Kapıdaki nöbetçiye söyleyin bana. Bir an önce Frans sahibi olsun. Tamam efendim.
Benim yüzümden oldu. Adem. Kendi çocuğumun günahına girdim ben baba. Kendi çocuğum. Ne yapıyorsun? Kendine hakim ol. Eğer ben peşinden gitmeseydim diri bana düşmeyecektim. O zaman bir şey olmayacaklar, bir şey olursun. Doktor elinden geleni yapıyor içeride. Kendini bırakmanın zamanı değil. Ben kendimi toparlayamam artık. Eğer bir şey olursa gerçekten kendimi ölürüm. Allah korusun söyleme böyle şeyler. Bak Sude. Bana bak. Bana bak. Kesime bak. Derdimiz başımızı aşmış. Bir de senin derdinle uğraştırma biz. Burada oturacaksın. Sessizce bekleyeceksin. Anladın mı? Anladın mı? Nasıl oldu dedir baba? Hekim mi yanında bilmiyoruz da. Asile kaza yapmış doğru mu? Onunla alakası yok. Şimdi konuşulacak şey değil bu. Durur musun Hekim Bey? Hem bebek hem de annenin durumu kritik. Acilen kan bulmamız gerekiyor. Vakit kaybına tahammülümüz yok. Elinizi çabuk tutun lütfen. Hala gelmedi. Bir şey yapmış olmasın Adem'e. Ya bir şey yapsa haberi çabuk gelirdi. Yok yok gidecek olsa bana derdi abi o. Bu, bu, bu gelmemesi hiç ayrı alamet değil. Kızım darlama adamı. Allah Allah. Belki oradan çıkmış dayının yerine gitmiştir. Orada biraz kafasını dağıtıyordur. Acaba ben gidip bir baksam mı? Ya, Aziz bana söylerdi çünkü böyle yapmazdı. Allah Allah! Her şeyi haber vermek zorunda sanki değil mi? Mesela bahçem o ya. Üç gündür yok. Sesi çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Bakıyor mu? Aliş! Eslan abla! Aliş! Sen ne işin var bu saatte burada? Dilruba abla bizde. Hasta yatıyor. Durumu ağır. Acil kan lazımmış. Sizi çarpmaya geldik. Tamam Aliş. Tamam hemen çıkıyoruz tamam mı? Bekle. Hadi. Hadi gidiyoruz. Ha yok ben gelmem. Ben yine de korkarım. Abla dalga mı geçiyorsun? Hadi yürü. Ben gelmem ben korkarım. Abla yürü. Ya Esma hadi, benim, hadi, benim, ya hadi. benim, benim suyluyla bu kanı çektirmem lazım. Yani bu kanın temizlenmesi lazım. Yoksa ben böyle kan veremem. Yani, ya, ya, ya. Ne istiyorsan Fekhikim, ne olur canımı yakma. Sakin ol. Canını yakmayacağım. Sorularımı doğru cevap verdiğin sürece. Ne sormak istiyorsan sor. Söz. Doku cevap vereceğim. Pierre'in düzenlediği belgelerden haberin var mı? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben buraya sadece görevimi yapmaya geldim. Doğru söylemiyorsun. Ta tamam, bak, var. Tamam. Bildiklerini milletler cemiyetine ilettin mi? Hayır, hayır. Senin haberin var mı? Var. Ama ben de bildirmedim. 
sahte belge düzenleyerek seçimi Fransa'nın lehine değiştirmek için çalışıyorsunuz yani. Hayır, hayır. Ben öyle bir şey yapmadım. Ben de öyle bir şey yapmadım. Pierre, posta arabanın soyulmasından kimi sormaz diyor. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Size galip diye birinden bahsetti mi? Hayır. Soygunun azmetricisi galip. Size bir gün mühlet veriyor. Bir gün sonra ikinizden birini serbest bırakacağım. Kimin serbest kalacağına kendiniz karar vereceksiniz. Bir gün sonra serbest kalan Pierre'e gidip soygunu yaptıranın galip olduğunu söyleyecek. Biz kimin serbest kalacağını nasıl tespit edeceğiz? Uygar insanlarsınız. Bulursunuz bir yolu. Geçmiş olsun durumu nasıl? Hala kritik. Hastaneden analiz sonuçları geldi hiçbirimizin kanı olmuyor. Kenan Bey, hazırsanız sizden de kan alabiliriz. Tabii. Aziz burada mı? O da kan verdi mi? Gelmedik hiç Aziz buraya. Ben sizi beraber zannediyorum. Yok, biz evde böyle oturuyorduk. Efnan, sen de kan ver olur mu? Yeğenimin hayatı buna bağlı. O ne demek Maksuz'a? Tabii vereceğim. Geldin Aziz. Sen buraya geldiğine göre Dilirbay eleşti demek. Ne olmuş ki Dilirbay'a? Olanlardan haberin yok mu? Dayı olsa sorar mıyım? Ne olmuş? Adem'le Galip Bey Dilirbay'ı eve götürürken tartışma çıkmış. Dilirbay da onlardan kaçarken düşüp yaralanmış. Bebeğin de Dilirbay'ın da hayatı tehlikesi var diyorlar. Bütün şehirde kan arıyorlar. Amca, kan bulabildiniz mi? Durumu nasıl? Bulamadık. İçeride yatıyor. Ne oldu Aziz? Hı? Neredesin kahraman Aziz? Bak içeride sana aşık olan kadın ölüyor. Belki bebeğimi de öldürecek. Hı? Lan sen bana sabır ver. Onun evini alıp kuma yapmayı biliyorsun. Ama zor zamanlarda yoksun. Niye? Adem. Ben de kendimi suçluyorum ya. Ama her şey suçlu sensin. Karımın aklına şeyi sen soktun yoksa böyle olmayacaktı. Hiçbir şey böyle olmayacaktı. Adem. Haksız mıyım Maksude? He? Her şey Aziz'in yüzünden olmuyor mu? Onun uğursuz yüzünden olmuyor mu? Ya Mustafa onun yüzünden ölmedi mi? Adem yeter. Ben biraz hava alayım. Adem, sınırı aşıyorsun. Aşarsam ne olacak? Adem yeter! Sus artık! Sus! Yeter artık kapa çeneni, yeter! Ağzından çıkanlar bu aileyi mahvetti! 
Artık dayanamıyorum yeter. Hala tamam. Kendi değil o. Ne dediğinin farkında değil. Ne dediğinin gayet farkında Aziz. Yeter. Herkes sesini kessin. Birlik olma zamanı. Artık çatlak ses duymayacağım. Sus. Efnan. Senin ne işin var burada? Ali çiftliğe geldi. Apar topar bizi çağırdı. Biz de buraya geldik. Sen neredeydin? Konuşuruz sonra. Şu an emrindeki askerler ne kadar becerikli olduklarını görüyorsun değil mi? <gülüyor> Yaklaşık üç dakikada içeride kimsenin olmadığı belli olan bir evin kapısını buluyorlar. Kes. Kes kes. Kes. Aziz Paydar'ın yaşanan olaylarla ilişkisine dair en ufak bir delil bulan askere özel bir ödül vereceğim. Kırın kapıyı. Fransa'ya bana bir orta kahve yap. Kendine de lütfen. Emredersiniz Fondu. Aziz Payda bu yaptıklarımıza mutlaka bir reaksiyon gösterecek. Biz de reaksiyon göstersin diye yapıyoruz. Bunlar oldu efendim. Madam Dilgoba atölyeyi Eflan'a bırakmış. <gülüyor> Elimizdekileri tetikçi için hastaneye götüreceğim. Hemşire hanım, yeğenim de kan verecek. Beni takip edin lütfen. Bu 
adam ne ara yerinde ha kovuyorsun? Bu kadar adam, bu kadar saat bu evde bir şey bulamamış olmaları ancak aptallık ne ara ile açıklanabilir. Emre dersiniz efendim. Ben, Lirubay'a uyan kan var mı? Var Adem Bey. Kimin kanı? Efna Hanım'ın kanı hastamızla uyumlu. Efna Hanım, razıysanız sizden bir intikam almanız gerek. E, razıyım tabii. O ne demek ki Hanım? Hanım? Öyleyse buyurun alt kat alayım size. Allah senden razı olsun. Dile benden ne dilersen sen benim çocuğumu kurtar. Sonra benden ne istersen iste. Ben Allah razı olsun senden. Çocuğum kurtulacak duydunuz mu? Ben razı olsun senden. Tamam Adem. Tamam. Adem. Bırak da kız kan versin. Pardon. Çok pardon. Çok pardon. Can güvenliğim açısından daha fazla burada kalamam. Cenevre'ye dönüyorum. No, no, no, no. Bunu buna yapamazsınız. Daha seçimler yapılmadı. Seçimler yapılmadan buradan gitmenize izin vermem. Bu şartlar altında bir seçim olması mümkün değil. Maalesef ileriki bir tarihe ertelemek zorundayız. No, seçimler benim söylediğim tarihte yapılacaklar. Buradan geri dönemeyiz. Dostluğumuz... Ve ortak çıkarlarımız yüzünden bu zamana kadar sergilediğiniz bazı tavırlara göz yumdum. Ama bana neyi yapıp neyi yapmayacağımı söylemenize asla izin vermem. Ben kararımı verdim. Cenevre'ye dönüyorum. François. Buyurun efendim. Mesih Fransız'ı kalem odasına alalım lütfen. O da nöbetçiler kendisiyle yakinen ilgilensinler. Seçimler bitene kadar bizimle misafir olarak kalacaklar. Emredersiniz. Gerçekten beni burada alıkoymaya cüret etmeyeceksiniz. Değil mi Pierre? Misafir. Can güvenliği için. Buyurun, Müşü. Annesi de bebeği de ölümün eşeğinden dönmüş diyorlar. Efendim kanı kurtarmıştı Yürübaye. Hmm. Evet öyle. Evet. Neyse Allah kabul etsin. Her şey Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Galip Bey torununun kurtulması şerefine veriyormuş bu kıyafet. Allah razı olsun. Güzel düşünmüş. Selam olsun ahali. Aleyküm selam. Hoş
Ailemiz için çok önemli olan bu güzel günü fırsat bilerek sizlere şehrimiz için çok önemli olan bir kararımızı açıklamak istiyorum. Bugünden itibaren ben Aziz Paydar milletvekilliği adaylığından çekilmiş bulunuyorum. Merak etme. Andre. Efendim, bir şey Andre sizi görmek istiyor. Kesin. Bir şey Andre. Buyurun. Bir şey Andre. Ne oldu size böyle? Ne bu haliniz? Gelin böyle otel bu. Lütfen. Sizlere benden daha kıymetli bir aday bırakarak bu görevden ayrıldığımı gururla ilan ediyorum. <gülüyor> Hepimizin yeni adayı Bu ya posta arabasını soyduran kişi Galip Paydar Sözlerinize çok pişman olacaksınız. Size kim olduğumu, bu şehirdeki tesirimi göstereceğim. Diğer. Fransa! Buyurun efendim. Askerleri topla. Galip Paydağı tutuklamaya gidiyoruz. Ne dersiniz? Şemilah. 
Sizi burada görmek ne büyük bir şahit. Teşekkür ederim Yusuf ya. Bir de olduğum için çok mutluyum. Oh, yeah. 